Bom dia, pescumantes, beleza? Hoje eu aqui só para um avisinho rápido no começo do vídeo, que eu não quero enrolar muito, mas depois de passar muito, muito tempo procurando pela... Nossa, calma. Depois de passar muito tempo procurando pela saída daquele lugar, eu me vi sem alternativas e eu fui pedir ajuda a um amigo meu e, bom... Vocês vão ver o resultado disso, a gente ficou em cal e, tipo, meio que pedi pra ele me orientar no que ia acontecer, mas o mais incrível de tudo é o que vai acontecer a seguir. Então, já sabe, pessoal, pessoal de verdade, sempre inscrito com o sininho ativo, vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, com o sininho você não vai perder nenhum, e deixa o like pra gente continuar trazendo mais vídeos a sério, beleza? Então agora, isso é relação, bora pro vídeo. Ó, eu tô vendo minha tela, tá vendo minha tela também, né? Tô vendo. Não, você vai ver, eu, eu já sei todas as passagens, já fiz uma marcação com fogueira pra saber onde é qual lugar. Eu só tô sem óleo no meu isqueiro lá, meu fogão, meu lampião. Tá, ó, eu sei que aqui tem a... Ai, eu esqueci que se eu... Eu não tô quase morrendo, como você pode ver. Ó, eu achei essa porra, que eu usei pra não lembro o que, mas eu já usei. Eu achei isso aqui também, que eu usei pra não sei o que, mas eu já usei. É, você usou esse item pra você abrir, acho que a cabeça de algum cara lá dentro. Isso aqui eu usei pra abrir uma porta, se eu lembro. Aí eu... Tá, vamos, vamos do ponto que eu cheguei aqui. Mas isso aqui é ácido e eu sei pra que eu preciso usar esse ácido. Eu já tenho total noção do porquê eu vou usar esse ácido. Ó, ó o caminho de tocha que eu fiz, mano. Nossa, eu, eu perdi muito tempo nesse jogo. Ó, aqui tem uma porta que, se não me engano, tá trancada. É, não, não consigo abrir. Aqui tem uma porta que tá com um cadeado em excelentes condições. Se eu der a volta, eu vou conseguir mexer nesse cadeado. Eu tenho certeza que eu preciso pôr o ácido no cadeado. Ali é a cozinha, ali é... Aqui foi da onde eu vim, que eu vim do andar de cima esgueirando pra cá. Aliás, não tem mais perigo de aparecer o bichão, porque eu já consegui tomar todos os jumpscares dele. Ah, aqui vai ter umas celas com umas pessoas mortas que eu vim aqui. Normal. É, eu juro que ele não tava assim a primeira vez que eu vim. Eu só peguei o óleo, só tinha isso. Não dá pra arrancar isso, eu tentei muito. Aqui também não tem nada, eu já olhei tudo. Não é na cela que tem que tá. Essa parte das celas é só a parte do... da perseguição do bicho. Você não precisa hum. daí. Sabe aquela porta que eu te mostrei que não, que não está se mexendo? Eu tenho certeza que leva pra cá. Aqui foi quando deu uma cutscene do bicho arregaçando essa porta. Falei, pronto, é daqui que tá o item que eu preciso. Mas não, eu entrei e não tinha porra nenhuma. Nem óleo, nem nada. Eu fiquei incrédulo que o bicho veio daqui e não tinha nada. Eu tentei montar uma cadeira aqui pra tentar subir, que eu já tava ficando desesperado, que eu não sabia o que fazer. É, aqui eu acho que eu só achei um óleo, um isqueiro, um acendedor. Não tinha mais nada. Eu consegui bugar esse jogo e até fazer isso aqui abrir, mas o cadeado continua em, em firme e forte. Então eu preciso achar um jeito de pegar o veneno e trazer pra cá. A questão é que não tem nenhum item pra eu pegar o veneno. Eu já fui em todos os lugares do jogo. É... Mano, acabei de descobrir um lugar novo, eu não tô crendo. Não <risos> Se você encontrar o item aí, Mano, eu já, eu já sei que essa é uma da. A, mano, eu tenho certeza que essa é a única sala nesse jogo inteiro que eu não fui, você não tá ligado? Então. Vamos prosseguir, né? Bom, é então, né? Mano, eu juro que eu não sei como eu não desci aqui. Eu, eu, mano, você não tá ligado. Ah, eu não posso. Ai, cara, eu tô ficando louco agora que eu vi. Não, você tá olhando pro bicho. Ah, né? eu não posso olhar, é verdade. Nossa, aqui o jogo só me falou isso uma vez, pra você ter noção. É bom senso comum, mano. Tá, ele foi pra esquerda, então é só ir pra direita, pô. Simples. Pronto. Eu tenho. Mano, você não tá ligado, eu fui incrédulo. Deu. Muito. Não, mas foi de gostoso, assim. Vai. Se ele entrar aqui, nossa, Bonnie, você não tá ligado. Minha vida. De algum jeito eu me recuperei, acabei de ver. Você recupera com o tempo. Que tá foda. Demais. Ele tá do meu lado. Ah, peraí, tá indo embora? Tem. Mas a saída é pra lá. Eu lembro quando eu tava nessa parte, eu, eu, eu esperava até eu não vi mais nada do bicho. Não vi nada. Eu era aqueles três pizinhos, com que ia. Nada. Esse é o primeiro jogo da minha vida que eu uso essa mecânica, aliás. Essa é a mecânica é boa pra você, pra você, tipo, mesmo que estiver no escuro, você ficar com a televisão perturbada, assim, tá ligado? 
Mas, mas você não tem noção o quanto eu já te joguei jogos com essa mecânica e nunca usei ela porque eu achava ela muito inútil. A Minija foi o primeiro que eu usei essa mecânica. Se o bicho é. aparecer dentro da cozinha, eu vou ficar muito triste. Não, ele não aparece. É, é. <risos> Entendi tá. isso. Vou pegar o pênis aí agora. Você tá ligado que eu ouvi isso, né, boy? Ouviu o quê? Nada, só um rugido super amistoso ali do bicho que não entra aqui, né, Bonnie? Ele não entra, né? Não entra se você fechar essa porta. Bonnie, você não tá ligado o quanto eu vou te odiar se ele entrar aqui. Nossa, se ele... Nossa, Bonnie, se eu morrer... Você nunca mais fala comigo. Calma, imagina que você tá jogando esse defaço ali e tá com o coração pintado. <risos> Nossa senhora. Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Eu penso que se prendeu. Pega o um negócio, pessoal. Caralho, eu esqueci com uma sensibilidade com uma porra aqui. Olha o bicho ali. Pera, tá voltando ou indo? Ah, ele tá indo, ok. Que bom, o jogo não considera que eu tô olhando pra ele quando eu tô longe. Tá, eu só tenho que chegar na sala com o. Cadeado. Com o cadeado. Ai, vou ter que dar toda a volta. É aqui. Nossa, mano, minha memória às vezes me ajuda tanto. Se o bicho tivesse aqui, eu ia chorar. Ai, meu cara. Ai, por favor, fala que eu não vou ter que pegar alguma hora de novo. Calma, pega o machado, pega o machado. Machado? Não, não. Machado? Abre essa porta. Muito. Abre essa porta. Corre. Tchau. Ele desenrolou o pano protegendo o orbe, Alexander tocou nele, pegou e olhou contra a luz, cubra ou ele disse, mantenha o coberto o tempo todo. Eu tô que isso aqui rápido. Qual é essa parte? Se eu você não sei. Que... Se você achava que aquela parte tava preso, é porque você nunca viu essa parte. Ah, se isso é puzzle é fácil. And are quite spacious. Uh -huh. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we weren't leaving it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't give up. Não, você não precisa ler, tá com dublagem. Come, this way instead. Eu tô ficando louco. Ah, não, é flashback, porra. Tá. Tá, easy. Essa, essa parte Quer dizer que, que tá, tá envenenado e eu vou entrar aqui porque eu sou imbecil. Não, não você não vai entrar aí. Você vê. <risos> não mesmo, porque eu não. Eu não, sei, eu não vou falar. Tá. Não, você não vai mesmo falar. Aí você não fala. Eu, não, eu não vou relar nisso que eu não sou um bobo. Vou relar nisso aqui, ó. Tá. Essa porta vai estar tá aberta, ó. Ah, não sei. Deixa eu ver, o jogo é filha da puta o suficiente pra colocar um óleo dentro desse túnel. Um óleo. Nada, ok. Olha, parkour. Ai, nossa. Ah! É foda. Lubrificação. Não, você não vai me fazer jogar óleo nessa porra. Não, não é isso não, deve ser outra coisa. Pera, eu não tenho mais pra onde ir. Eu vou morrer, morrer se eu entrar lá nisso? Com certeza, né? Ai, que bosta. Eu, eu vou ir falar nisso, foda-se. Não morri ainda, tá bom. Ai, que susto, cacete. O esgoto precisa ser drenado pra que possa entrar nele. Mano, pera. Esse aqui não vai ser, vai ter que ir na água, mano. Ah! Aê! Caralho, eu sou muito inteligente. Dá pra eu colocar isso no lampião? Eu tentei fazer isso também. Eu, mano, e olha, pra colocar no lampião não dá. Ok, agora a escada vai descer. Ah, tem que ficar fazendo isso, tá quebrado. Há um cano quebrado é, que é bloqueando a escada, porém ele foi danificado pelo impacto. Ia ser muito bom se na hora que eu desço a escada quebra junto. Zoom. É tipo a parte que se a gente usa um mecanismo pra puxar uma escotilha. Nossa, eu sou muito claro como dia. 
Isso é bom, cara. Cara, acho que essa é a primeira escada que eu subo no jogo. Easy. Ué. Ok, vamos para the first. Eu fiquei... ela, a mancha vermelha escorria pelas paredes como se ela sangrasse. Ele gritou de medo enquanto o espetáculo começou a consumir a luz azul. Eu queria muito testar aquilo, mas eu falei, não, calma. Mano, o que eu gosto de amnese é que ele é um terror que te obriga a explorar. Não, ele é um terror e que ele não tem que... arma. O amnese sabe que ele, ele é puzzle, ele não usa o puzzle com tempo. Que convidativo. Tá. Quantos acendedores eu tenho? Quatro? Ah, tá. Não é horrível. Agora mesmo que não é horrível. Mano, a Minis é o primeiro jogo que sempre que eu acho um item eu procuro melhor no lugar pra ver se tem outro item. Que eu já achei dois olhos uma vez atrás de uma caixa. Tá, só gerar isso aqui. Ela está presa nessa posição. Ela também. Ela também. Tem algum cano faltando? Eu cabeceia da bombinha. Ah, tá. As engrenagens... Com... As engrenagens. As válvulas com certeza vai mexer essas porra. Acho que eu vou morrer se eu fizer isso. Eu já tentei fazer isso também. Ah tá, tem outra válvula aqui, okay, não vou ficar preso. Se tiver um... Nossa, tem um bicho aqui, fodeu, calma. Não! Calma com a luz do dia. Por que esse aqui tá brilhando? Oh. Caralho, fodeu. Não! Pera, isso é bom, né? Isso com certeza é bom. A fala que não tem tempo pra essas porra ficar assim. Tá, elas vão ficar assim, ótimo. Ah! Oh! Ah, não. Tive que dar uma... Tá, onde eu uso essa bosta? Eu tenho que bater agora. Oi, o quê? Eu tenho que bater agora. Até, o que até agora? Desculpa. Eu quero tanto te bater agora. <risos> ah, você demorou pra entender que você tinha que ouvir o é. som? Sim, eu demorei pra entender que tem que deixar os dois iguais. Aí eu, o, cara só, o cara só pegou, mexeu e foi. <risos> ah, pera, os dois tinham que ficar igual. É óbvio que eu tinha percebido isso. Eu fiquei muito puto, porque eu tinha certeza que tu não sabia que o dedinho ia ficar igual. Aí, não, não é possível, que ele só vai mexer os negócios e vai conseguir. <risos> ah, eu só fui até ouvir o som. É isso. Vai, mano. Ah. Nossa senhora, eu odeio o som de válvula. O pior ambiente pra mim em jogo de terror é ambiente de esgoto. Porque pra mim é tudo igual. Nossa, eu odeio esses baús. Isso é muito falso, né, cara? Você pega assim no ar. Ah! Ah! Nossa, eu vou ter que trazer tudo o bagulho pra. Tá, não é possível. Já pega os negócios e joga debaixo da porta. E depois você pegar tudo. Eu pus tudo na outra sala. <risos> Não! Será que vai ficar forte? Será que tem medo? Imagina, pulga a porta. <risos> Não, ele esmaga. É. Eu nunca tinha deixado. Eu acho que eu nunca tinha deixado uma caixa embaixo da porta pra poder Será? Eu, tipo, eu, deixava, eu acho que eu deixava uma caixa debaixo da porta, uma caixa bem grande, 
Aí ela não fechava inteira, aí eu só podia agachar, eu podia só agachar e daí eu passava. É. É, mas você não colocou debaixo da porta, né, mano? Ah, Bonnie. Só que eu sou mais inteligente do que esse. <risos> Calma, não, pera. Acabei de tudo de uma vez. Eu queria deixar a parte inteira aberta. É, eu queria. Eu tô, você vai esquecer esses itens de deixar Oh, alavancas. Foda. Foda. Oh, esse cara é muito burro, né, de não se armar. Já achei tanto um machado, facão, cutelo. Ah, pera, é verdade, eu tenho que encaixar as peças. É, eu tô falando que você vai ter tão já. Não, daqui a pouco, tá até lá, é cadê? Eu falo, não sei. <risos> ok. É, Como que roda as peças? Assim. Tá, é uma aqui e uma aqui. Nossa, o um controle deve ser tão mais fácil. Eu não falo isso. Eu tripei no cantinho, da esquerda. Eu falei que você perdeu o negócio. Aí atrás, no pilar, no pilar, atrás do pilar. Nos pilar, é só play. Ah! Caralho, como é que você viu que o jogo. Ah, é verdade que eu não fui abrir a porta. Tá, e aí tem um na direita. Caralho, eu dei a volta tô invertido aqui. Agora, pra eu conseguir um bagulho desse, vai ser foda. Tem mais enigmas, vamos lá. Aê. Tem um pênis entrado no cu gigante. Ó, oh. ah não, foi o martelo que eu joguei. Só garantir. Tá, primeiro. Tá. E a outra vai ser a mesma coisa da anterior, se eu deixar as duas igual? Caralho, uma cadeira! Ah, não. Ah, isso aqui eu encaixo embaixo. Eu... Ixi, pera. O tamanho importa? Não! O tamanho importa. Ai, fudeu. Ai, fudeu, Bonnie. Prendi. Ah, caralho. Não posso errar, tá? Calma. Gira, desgraçado. Uh, ó. Oh. Era pra estar assim? Não, porra. Eu acho que é pra estar assim. É pra estar pinta. Foda-se então. Vai, atravessa agora. Ah. Ok. É... Eu tenho que fundar o negócio do perigo. É esse que tava já. É. Uh! Calma aí. Uh! 13 de janeiro de 1799. Máquina. O tempo que investi nesta máquina é incomparável ao trabalho de qualquer outro homem. A ideia que gerações se passaram desde que tentei reconstruir o projeto pela primeira vez é fatigante. As limitações deste mundo tornaram meu trabalho incrivelmente difícil. Elas me forçaram a construir essa coisa, quase 100 vezes maior que o instrumento que ela tenta emular. Sem mencionar que o fluxo de raios controlados foi toscamente substituído por vapor a pressão atravessando os canos e tubinas, turbinas. É vergonhoso imaginar o que o inventor original pensaria na minha monstru... da minha monstruosidade. Enquanto ele trabalhava com uma lupa para cuidadosamente fixar as peças, eu precisei de cinco homens para levantar uma torre de ferro puro, na esperança de que seja capaz de produzir uma fração do poder que o um medalhão do viajante possui. Medalhão do viajante. 
Caralho, o sangue, ó. Eu vou esmagada. Tá. A da esquerda eu já baixei. Opa. Ah, tá. Então é só baixar da direita agora. Zoom. Você fechou o cu? Ou não? <risos> tá vendo? Ah, tem que fazer o contrário, tem que levantar, tá? Eu acho, Pesco, que as do meio não estavam levantadas, por isso que não foi. É foda, né? Faz todo sentido. Cara, o que tá abrindo? Daniel? Eita porra, fodeu. Ué, pera, mas onde é que eu vou agora? Ué, vê se não tem alguma coisa debaixo das escadas. Da né? direita. Escadas? É, que é essa porra de escada aí, vai ter um cara de já sentar. Lindo. Eu tenho medo de escadas no na milícia, porque sabe aquele lugar que onde teve que explodir um monte de pedra? Hum. Então, tinha uma escada lá, né? <risos> tive que ficar preso naquela escada e eu perdi o seio. Ah, nossa! Mano, eu demorei muito pra entender o que eu tinha que fazer. Eu, tipo, eu tinha colocado o negócio lá na frente, mas eu não sabia como fazer ele explodir. Ah, pera, dava pra entrar aqui embaixo. Tá, e agora? É, agora. Fudeu, não sei também. É, e agora... Fudeu. Ah, o cano deve estar lá atrás, que eu não vi certeza. Cada sala tinha uma coisa, não é possível que uma das salas... Só uma das salas tenha algo diferente. A gra... Deve estar aqui no... nesse meio que eu não tô vendo, certeza. Só me lembrou da fase da água. <risos> Nossa, eu tô. Meu olho. Eu tenho medo do meu olho ficar por baixo. Ah, não é possível. Caralho! Tá. Calma, eu, eu fui na aqui, então. Deixa eu ver aqui. Não, eu não vou mexer nisso, que já tá tudo certo. Ah... Foda. Acho que tem que ser daí mesmo, porque não tem. Não é. Assim já terminou em mim, não tem. É, eu liguei a, a luz azul cegava, tal como aconteceu dentro daquela tumba sombria na Argélia. Era encantador e ele, encantador, ele tentou se aproximar, mas a mão firme do barão o impediu. Eita! Ah, tem a lavoura do seu lado aí, Pedro. É verdade. Eu tenho que levantar ela quando estiver na altura certa? É, sim. Não. E é, o esgoto precisa ser drenado para que... Não, conserte a máquina de que controla a porta leste. Uh! Uh! Cisterna. Ele esperou os olhos... Os olhos... Ele esperou os olhos se ajustarem à escuridão, mas nenhuma forma ou contorno era visível. Ok. E acho que eu vou morrer esse primeiro. Nossa, travou o pronto, muito susto. Eita porra, não. Vocês estavam consertando a água da fonte? Ah, não, não preciso ler. Nossa, eu tenho todo o costume de ler jogo que tem legenda. Normalmente não tem dublagem. 
like the drink. A well, that too. But mostly to run different machines. <laughs> ah, like water mill. Exactly. Sabe o Omega Lu? Um peixe? O Omega Lu, sei. É, aquele cara com bocão, então falando que ele é o Calvalcante. O Calvacante? Ai, como eu amo esse jogo. Pera, é tudo escuro, né? Puta. Não é tão. Ai! É só ter escuro assim. É. Eu ficava com um medo gigantesco de andar nessa água, qualquer sonzinho que me dava Nossa, Lu, a parte da água eu fiquei em desespero, eu fiquei uhum. aterrorizado. Eu peguei uma parte muito boa. Uhum. Ih, tem um cara chorando. Ah, não sou muito bom no parkour, né? Puta que pariu. É isso Redireciona a água do esgoto. Não, não quero dublagem, isso eu quero ler. Calma, é J. É, Diário Daniel, descoberta, 7 de agosto de 1839. Não há como negar que Alexander acredita plenamente piamente naquilo que consigo descrever apenas como mágica. Não me surpreende que, mesmo enquanto eu atravessava a Europa, seria necessário aceitar que o sobrenatural poderia salvar minha mente e minha vida. Por ser um iniciado, faço tudo o que posso para me concentrar nas tarefas e não me distrair com dúvidas. Alexander me acordou cedo e disse que era hora de começarmos nosso trabalho. Ele estava claramente animado para prosseguir enquanto descíamos para a velha masmorra, onde os rituais eram realizados. A verdade é que Alexander é um verdadeiro renascentista paralelo a Da Vinci. Ele me mostrou diversas salas preparadas para pesquisas científicas, como anatomia, alquimia e botânica. A cereja do bolo de Brandenburg é a câmera interna, um local quase sagrado onde, tem, onde tentaremos banir permanentemente a sombra do orbe. Então eu tenho que ir para esse local sagrado. Há válvulas na cisterna para redirecionar a água do esgoto. Eita porra. Ah, mano, não cai na água nem fudendo. Ah, a voz. Essas vozes são dos caras invisíveis. Eu tenho... Ah, tem bastante. A água começou a encher a câmera lentamente. Ai, fudeu. Não devia ter vindo aqui. Onde que tá o bicho? Puta, não sei onde tá o bicho. Puta merda. O jogo não vai fazer toda essa volta. Eu tenho ido pra esquerda primeiro. Tá, ah, não tem alavanca pra lá, então eu vou ter que vir pra cá. Tá, ótimo. Para, desgraçado. Pera aqui. Ah, não, não tem nada no chão. Ok. Eita porra. Dá pra escalar isso aqui? Não. Opa. Pera. Está presa a uma corrente enferrujada no teto. Baixe a ponte para prosseguir. Como? Tá. Ai, caralho, que susto, porra. Vai tomar no cu, desgraça. Nossa. Ai, achei que tinha sido um homem invisível me atacando. Eu tomei muito dano. Caralho, eu tomei muito dano. Não tem coisa de cor aqui, não? Ah, eu vou muito me matar. Calma aí. Ô, Bonnie, demora muito pra se recuperar? Perdemos o Bonnie. Ué, o que isso fez? Opa, mais uma página. No. Diário. 
É, 8 de agosto de 1939. Se não fosse por hoje, eu jamais saberia se estava no caminho certo. Alexander foi capaz de canalizar o poder do orbe em nós. A câmera interna foi preenchida por uma luz azul e eu consegui sentir as mesmas coisas que eu senti na câmera escura na Argélia. Era como se estivesse em um redemoinho de sensações. Foi aterrorizante, mas Alexander se manteve calmo e utilizou estranhas ferramentas da ciência para dominar a tempestade. De repente, a luz azul foi manchada com marcas vermelhas e as paredes eclodiram com um tecido pulsante que ressoava com a cena. Alexander cobriu rapidamente o orbe com um pano e aquela coisa indizível desapareceu. Parece que a sombra do orbe está mais próxima do que Alexander pensava. Ele disse que eu deveria me preparar para um ritual de proteção amanhã. Não sei o que ele espera, mas estou com um mau pressentimento. Tá bom. É. <risos>